Avrei voluto una squadra più, più cinica, una squadra che riuscisse a concretizzare tutto ciò che è riuscita a creare, però, però sono contento sia per aver passato il turno, sia per, per come hanno affrontato la partita, per l'attenzione che ci hanno messo, per, per la voglia, la, il carisma che hanno mantenuto dai primi minuti. Contenti sì, soddisfatti non ancora e forse questo il segreto dell'audace Cerignola contro l'Altamura in Coppa è arrivata la quarta vittoria di fila, ottavo risultato utile consecutivo ma Michele Pazienza chiede ai suoi maggiore cinismo quello che è mancato e ha portato ad attendere il 94esimo per il gol di Palazzo che ha fissato i giochi sul 2-0. La sfida di Coppa è stata utile all'allenatore gialloblu anche per testare i giocatori meno impiegati. Io avevo bisogno di eh, sicuramente di, far, di, di mettere minutaggio a dei giocatori che venivano da, da un infortunio come, come Giacomarro e poi mi serviva per avere delle indicazioni maggiori per poi effettuare le scelte di volta in volta nel, durante l'arco del, del campionato. La classifica sorride all'audace, oggi a meno due dalla vetta nel girone H di Serie D e in terza piazza alla pari con il Bitonto, merito anche di una fase offensiva che funziona tra campionato e coppa e in doppia cifra il contributo della coppia Palazzo Malcore. Siamo alla pari e non c'è nessuna rivalità, e quindi è brutto dire vice Malcore o vice Palazzo, siamo comunque due giocatori importanti che stanno dando un grande contributo. La sconfitta intanto resta una sconosciuta dal quinto turno di campionato quando fu 0-1 al Monterisi proprio contro l'Altamura. All'orizzonte c'è la trasferta sul campo della Virtus Matino, penultima forza del campionato. Guardare alla classifica degli avversari assicurano Pazienza e Palazzo, sarebbe però il più grave degli errori. Ora bisogna accantonare questa partita perché fa parte del passato e nel calcio conta conta il futuro, conta quello che si farà domani e quindi appunto da domani ci metteremo a lavorare per preparare al meglio la partita di Matino. Domenica ci aspetta una grande prova e se vogliamo fare un passo importante e dimostrare maturità è proprio da queste partite che dobbiamo, dobbiamo dare un grande